நம்ம ஏன்ஸ்டீனோட ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியில் இருக்கிற எல்லா டாபிக்ஸும் வரிசையாக பார்த்துட்ருக்கோம் நான் போன வீடியோவில் ரிலேட்டிவிட்டி ஆஃப் சைமல்டேனிட்டி அப்படின்ற டாப்பிக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்வேஷன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஆனால் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அது ஃபிசிக்ஸ் இல்லை எப்படி தமிழை தமிழ்ன்ற லாங்குவேஜில் பேசினா தான் தமிழோ அது மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேக்ஸ்ன்ற லாங்குவேஜில் பேசினா தான் ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப சின்ன சின்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஸ் தான் என்னோடய வீடியோஸில் இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாசிக்கல் கலீலியன் நியூட்டோனியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லேருந்து தான் லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு ரோடில் மூணு பேர் வரிசையாக நிற்கிறாங்க எல்லோரும் அவங்கவுங்க ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேருந்து தான் ஒரு ஈவெண்ட்டை மெஷர் பண்ணுவாங்க ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்னால் என்னென்ன சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எல்லா அப்சர்வர்ட்டையும் ஒரு ஸ்கேலும் ஒரு கிளாக்கும் இருக்கும் எல்லோரும் அவங்கவுங்க பொசிஷன்லேருந்து தான் அவங்கவுங்க ஸ்கேல் அண்ட் கிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு விஷயத்தை மெஷர் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்கேலையும் கிளாக்கையும் தான் தனித்தனியாக குவாடினேட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதை ரெண்டையும் சேர்த்து ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் அவங்கவுங்க ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் அவங்க எப்பயுமே ஜீரோன்ற பொசிஷன்லேருந்து தான் ஒரு விஷயத்தை மெஷர் பண்ணுவாங்க அந்த மூணு பேரில் முதல்ல இருக்கவனோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் பி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர்லேயும் சி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்லேயும் இருக்கான்னா பியோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேருந்து மெஷர் பண்ணால் ஏ மைனஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டரில் இருப்பான் சி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டரில் இருப்பான் இங்கே நம்ம ஏயோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேருந்து பியோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமுக்கு போகிறதுக்கு ஏயோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் பி என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்கானோ அந்த வேல்யூவால் எல்லா டிஸ்டன்ஸையும் சப்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போது ஏயோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் பியோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இதை தான் நியூட்டோனியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமில் ஒரு மூவிங் அப்சர்வரோட வேர்ல்ட் லைனை எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு விடின்ற ஈக்குவேஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்போ ஒரு ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமை ஒரு மூவிங் அப்சர்வரோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி எல்லாரோட டிஸ்டன்ஸ்லையும் மூவிங் அப்சர்வரோட டிஸ்டன்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணால் போதும் ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமில் ஒரு மூவிங் அப்சர்வரோட வேர்ல்ட் லைனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு விடி அப்போ அந்த ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமை அந்த மூவிங் அப்சர்வரோட ஃப்ரேமை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த விடின்ற டிஸ்டன்ஸை எல்லாரோட வேர்ல்ட் லைன் ஈக்குவேஷன்லையும் சப்ராக்ட் பண்ணால் கிடச்சிரும் இப்போ ஒரு செகண்ட் வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நான் முதல்ல சொன்ன எக்ஸாம்பிளை இந்த நியூட்டோனியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கூட ரிலேட் பண்ணி பாருங்கள் நியூட்டோனியன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு விடியை எக்ஸ்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு மாற்றுறதுக்கு எல்லாரோட ஈக்குவேஷன்லையும் விடியால் சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் அப்போனா எக்ஸ்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் விடி தான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமாக இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வேணுன்ற ஈக்குவேஷன் இப்போ மூவிங் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேமில் ஸ்டேஷனரி அப்சர்வரோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்டாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் விடி டேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இந்த மூவிங் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேருந்து ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேமுக்கு போகிறதுக்கு அந்த ஸ்டேஷனரி அப்சர்வரோட எக்ஸ் வேல்யூவை எல்லாரோட ஈக்குவேஷன்லேயும் சப்ராக்ட் பண்ணால் போயிடலாம் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்டாஸ் மைனஸ் ஓப்பன் பிராக்கெட் மைனஸ் விடி டேஷ் க்ளோஸ் பிராக்கெட் அப்போனா எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்டாஸ் ப்ளஸ் விடி டேஷ் தான் ஒரு மூவிங் அப்சர்வரோட ஃப்ரேமை ஸ்டேஷனரி அப்சர்வரோட ஃப்ரேமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வேணுன்ற ஈக்குவேஷன் ஒரு ஃப்ரேமை இன்னொரு ஃப்ரேமுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறப்ப அதோட ஸ்பேஸ் ஆக்சிஸ் மட்டும் மாறாது டைம் ஆக்சிஸும் மாறும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போது டைம் ஆக்சிஸோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் டி டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் விஎக்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டேஸ் ப்ளஸ் விஎக்ஸ் டேஸ் நான் இப்போ மூவிங் ஃப்ரேம் டு ஸ்டேஷனரி ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஆக்சிஸ் ஈக்குவேஷனையும் ஸ்டேஷனரி டு மூவிங் ஃப்ரேம் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ஆக்சிஸ் ஈக்குவேஷனையும் தனித்தனியாக எழுதிக்கிறேன் இந்த கிளாசிக்கல் நியூட்டோனியன் கலீலியன் ஈக்குவேஷன்ஸ் லைட் ஸ்பீட் இன்வால்வ் ஆகிறப்ப சரியாக ஒர்க் ஆகாது அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆட் பண்ணுற டேர்ம் தான் எஃப் ஆஃப் வி ஸ்கொயரும் ஜி ஆஃப் வி ஸ்கொயரும் லைட்டோட ஸ்பீட் எல்லாரோட ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேயுமே ஒரே வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்படின்றத சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம லாரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனே டிரைவ் பண்ணுறோம் அதனால் லைட்டோட வேர்ல்ட் லைனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் இஸ் 
t dash x is equal to t dash plus v t dash to the whole gamma la substitute panni solve panna na enakku gamma factor kedachirum adha kondu poi equation la potta mudinj lorentz transformation kedachirchu idhu da relativistic units la lorentz transformation equations இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் யூனிட்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிற லரன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை கன்வென்ஷனல் யூனிட்ஸில் இந்த நாலு எக்வேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் லைட்டை விட வேகமாக போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டேன் ஆன்ய மார்க் கெட்செட் கோ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்தார் ஏன்ஸ்டின் The term in the denominator of t dash will become imaginary for someone or something travels faster than light. How can a time axis of reference frame become imaginary and hence No matter particles shall travel faster than light. That's why I'm going to go to light.